fellow students i am rashmi vadwa assistant professor of st andrew institute of technology and management from etc department student today's topic is dft and dtft last lecture we discussed about the jet transform and their properties it also prove of their properties in this uh, lecture we discuss about the discrete fourier transform student before that what do you mean by fourier transform you know a fourier transform is a mathematical mathematical tool or a technique that transform a function xt into a function of frequency x omega jisme hum xt function ko x omega function of frequency mein change kar dete hain that is fourier transform and which is related to fourier series and you know all the fourier series because aapne math 1 math 2 math 3 mein fourier transform fourier series padha hai theek hai फिर भी अगर कुछ आएगा तो बस जस्ट फोरियर सीरीज का एक फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर अदरवाइज हमारे पास फोरियर सीरीज का कुछ भी यूज नहीं होगा सो वट इज बेसिकली डी एफ टी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डी टी एफ टी दो टर्म्स है यहाँ पर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डी एफ टी एंड डी टी एफ टी इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए डी एफ टी एक प्रैक्टिकल वर्जन है डी टी एफ टी का ठीक है DTF that is computed for a finite length discrete signal. Basically, that DFT becomes equals to DTFT as a length of the sample becomes infinite, and the DTFT converges to the continuous Fourier transform in the limit of the sampling frequency going to infinity. Basically, 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 mathematically, ज़्यादा difference नहीं है DFT और डी टी एफ टी में बट मैथमेटिकल हम इनके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखेंगे सो so स्टार्ट करते हैं डी एफ टी के साथ जैसे कि कॉन्टीन्यूस लाइक अ कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल फोर एयर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम फोर एयर ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ डिस्क्रीट सीक्वेंस इन टू इट्स इक्वल इन फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन एंड एल टी आई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड डेवलप वेरियस कॉम्पिटिशनल एल्गोस जैसे एक्स जी ओमेगा एक कॉन्टीन्यूस फोर एयर ट्रांसफॉर्म सिग्नल है किसका एक्स एन का उसी तरीके से डी एफ टी इज डील विदेंटिंग एक्सएन देखिए आप चेंज हो रहा है एक्सएन विद डील विद स्पेक्ट्रम एक्स ओमेगा हम वहां पे सैंपल्स को डिस्कस करते हैं हमने अपने डीएसपी के अंदर दो तरह के सिग्नल पढ़े बच्चे कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल वो सिग्नल है जिसकी जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है टाइम डोमेन एक्सिस के साथ हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसकी वैल्यू नहीं बता सकते जबकि डिस्क्रीट टाइम इंटरवल वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स वो सिग्नल है जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होते हैं सपोज मैंने एक्स इज इक्वल टू टू पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वैल्यू निकालनी है तो मैं इजिली निकाल सकती हूँ जबकि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी होती एक्स इज इक्वल्स टू टू पे एक्स इज इक्वल्स टू फोर पे एक्स इज इक्वल्स टू फाइव पे तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल then now this DFT is deals with x हम यहाँ पर एक्सन को रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं वन टू थ्री फोर या फोर टू फोर टू थ्री फाइव तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं इसके अंदर नाउ दिस मैथमेटिकल टूल कैरीज मच इम्पॉर्टेंट इन कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन बोथ पियोडिक एंड नॉन पियोडिक सीक्वेंस कैन बी प्रोसेस थ्रू दिस टूल दिस द पियोडिक सीक्वेंस नीड टू बी सैम्पल्ड बाई एक्सटेंडिंग द पीरियड टू इन्फिनिटी फ्रिक्वेंसी डोमेन सैम्पलिंग अब इसमें फ्रिक्वेंसी का क्या रोल होता है देखिए वेन देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पल्ड फोर इयर ट्रांसफॉर्म एंड डी एफ टी देन दिस इज कैन बी एस्टेब्लिश इन दिस मैनर यू नो दैट नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस एक्स एन हमने कैपिटल एक्स एन एक नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस लिया है जिसके लिमिट्स जो है एन टेंट्स टू इन्फिनिटी एक्स एन स्मॉल एन सो डिफाइनिंग इट्स फोर इयर ट्रांसफॉर्म हमें फोर इयर ट्रांसफॉर्म पता है क्या फॉर्मुला होता है एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एन एक्स एक्स इन टू में एक्स के आप देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जो कैपिटल के लिखा है और डेल्टा ओमेगा भी लिखा है आप सिंपल कैपिटल के और डेल्टा को छोड़ के सिंपल ओमेगा भी लिख सकते हैं कई बुक्स में आपको सिंपल ओमेगा भी लिखा हुआ मिलेगा बेसिकली एक्स ओमेगा इज अ प्रियोडिक in two pi radians and we required sample on a fundamental range and the sample are taken after equidistance interval in the frequency range when there is a value of omega is lie between 0 to pi and spacing between equidistance interval omega is equals to 2 pi by, by n k intervals jo ye omega ki value aapko numericals ke liye bhi yaad rakhni hai and its its ki unit radians hai now equating the omega is equals to 2 pi by n is equals to k ab humne omega ki value 2 pi by n put kar di hai 
टू पाई बाय एन इंटू के आपने जब ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाय कैपिटल एन इंटू के फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो आपको सेकेंड इक्वेशन इस तरह से मिली देखिए ओपने ओमेगा की यहाँ पर पुट कर दी और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी वेर के इज अ कॉन्स्टेंट एंड है वैल्यू जीरो वन अप टू एन माइनस वन एंड कैपिटल एन इज अ पीरियड Now, after uh, interchanging the order of summation and subdividing this equation, we will get the x is equals to two pi by n k. Summation n is equals to zero n minus one, and summation again l is equals to minus infinity to infinity x n minus capital N l e raised to power minus j two pi n k by n. Now, <coughs> see. Uh, summation is equals to this one. This is an a periodic function of omega a period n and its Fourier series is this. This is यहाँ पर एक छोटा सा concept और a formula for Fourier series का use हुआ है. Otherwise हमारा कोई use नहीं हुआ है Fourier series का. Now small n is a period zero one two three capital up to n minus one. P stands for periodic entity. This P x p n ये P आपको periodic entity और function को बताता है. And the Fourier coefficient r c k Is equals to one by n summation n is equals to zero to capital n minus one k p n e raised to power minus j two pi n k by n, where k is equals to zero one up to n minus one. Comparing the equation three and four, जब हमने इस fourth equation को इस equation three से compare किया है, तो आपने क्या देखा? N c k की value हमें मिल गई that c k is equals to left hand side को हम compare करेंगे, तो आपको मिल जाएगा x टू पाई बाई एन इन टू के और जब आप राइट साइड को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन एक्स टू पाई बाई एन माइंड इन टू के इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर जी ओमेगा दैट इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पी एन ई रेज टू पावर माइनस जे टू पाई एन बाई के K K by n. Now from the Fourier series expansion, अब जब हम Fourier series को expand करते हैं, तो you will get the x p n is equals to one by n summation k is equals to zero to n minus one n c k e is to power j pi n k by n. Make sure that जो Fourier series expansion का formula है, वहाँ exponential की positive power है, जबकि हम जो यहाँ पर ऊपर DFT के लिए formula निकाल रहे हैं, वहाँ पे exponential की negative power है. तो आपको confuse नहीं होना उस formula के अंदर. And so we got the Periodic signal that is x omega, and the x n can be extracted from x p n only if there is a no aliasing in the time domain where n is greater than l. L is a period of x n, and n is a period of x p n. So x n is equals to x p n, where n is the range between zero to n minus one and zero otherwise. Or make sure that what do you mean by aliasing? This is the term aliasing. Yeah, when there is a no interference between the signal is called a aliasing. Now properties of DFT. DFT की properties बिल्कुल same हैं जैसे Z transform की properties हैं हमने Z transform की properties का proof भी किया था और उसमें मैंने आपको एक दो properties assignment के लिए भी दी थी तो बिल्कुल same properties हैं DFT की बिल्कुल Z transform की तरह तो हम इनका proof जो एक आधा discuss कर लेते हैं बाकी आपको same properties को घर पे solve करना है कई बार पूछा जाता है what do you mean by DFT and explain any five properties of DFT. DFT की linearity property क्या कहती है बिल्कु जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी की तरह इट स्टेट दैट डीएफटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिग्नल सिग्नल इज इक्वल टू द सम ऑफ डीएफटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल मींस दैट जैसे उसमें था ना सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करा था जैसे मान लो एक एक्सन सिग्नल है उसका डीएफटी है एक्स ओमेगा और दूसरा है सिग्नल एक्स टू उसका है डीएफटी एक्स टू ओमेगा तो हम तो क्या होगा a into x1 जब हम उनका linear combination करेंगे तो उनके dft का भी linear combination हो जाएगा where a and b are the constant और a और b constant है आप इसकी जगह alpha beta भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं ये constant होती है फिर आती है symmetry property symmetry property of the dft can be derived in a similar way as we derived the discrete time Fourier transform symmetry property अब हम next इसी में ही dft भी पढ़ेंगे जैसे मान लो एक sequence है x1 उसका Fourier dft है उसका x k and then now if x n and x k are a complex value sequence then it can be represented as मान लो एक x n सिग्नल है वो x n plus j ओमेगा उसको मान लो एक complex सिग्नल complex variable भी है लिया है तो उसका dft property में भी हम उसको complex variable consider करते हैं ये इसकी symmetry property कहती है zero to n minus one and zero to n minus one k की range हो जाएगी वहाँ पे n की range ही हो जाएगी और capital k की range ही हो जाएगी duality property duality property बिल्कुल same है जैसे transform की जैसे हम इसमें consider कर लेते हैं x n signal whose dft is a x k let a finite sequence can be x n then according to duality जैसे मालूम मालूम x n है उसका Fourier transform x k हो जाएगा तो आपके लिए assignment है duality property 
प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है तो एक्स एन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल एन इन टू एक्स एन के जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ किया है वैसे ही जैसे हमने जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया था वैसे ही हमने ड्यूएल्टी प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करना है मेक श्योर sure कि आप बच्चे कोई मिस्टेक नहीं करोगे इनके प्रूफ करने में फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रूफ करने कि इनके प्रूफ में भी हेल्प ले सकते हैं फाइन कम टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी सपोज देर इज अग्नल एक्स एन डीएफटी इज एक्स के Now, if it's complex conjugate the of the signal is given by x conjugate n, then we can easily find out the DFT without doing much calculation by using this theorem. मालूम है x है ना उसका DFT x के है तो उसके conjugate है x conjugate n तो उसके four DFT का भी हम conjugate निकाल देंगे that can be written as like that x conjugate n minus k. Now the circular frequency shifting property मालूम है एक x n signal है The multiplication of the x n with the complex exponential sequence. Suppose आपका x n x n signal है उसका DFT x k है. And when you are multiplying this x n signal x n sequence by an com exponential sequence x e e raised to power pi two pi sorry e raised to power j two pi k n by n, then it is equivalent to what? There is a shift. By L units in the frequency, so x k minus L. This my k minus L denotes the shift property using the time shifting property. Multiplication of two sequences when there is a sequence x one n, another sequence x two n, then their respective DFT are x one k and x two k. Then the multiplication of the sequence in the time signal corresponding to the circular convolution of their DFT x one k का डीएफटी हो जाएगा कैपिटल एक्स के एक्स वन के एक्स टू का हो जाएगा कैपिटल एक्स टू के देन इनकी मल्टीप्लिकेशन तो इनका डीएफटी का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पार्सिबल्स थ्योरम क्या कहती है पार्सिबल्स थ्योरम कहती है फॉर अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंस एक्स वन एंड एक्स वाई एन मान लो दो सिक्वेंस सिग्नल है एक एक्स है जिसका डीएफटी एक्स के है एक वाई एन है जिसका डीएफटी वाई के है तो इन दोनों का पार्सिबल थ्योरम पार्सिबल थ्योरम के लिए हम समेशन लगाते हैं समेशन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू जीरो टू कैपिटल एन माइनस वन देन एक्स एन और उसका कॉन्जुकेट वाई एन मेक श्योर इज इक्वल्स टू वन बाय एन के इज इक्वल्स टू जीरो एन माइनस वन तो कैप एक्स के इस एक्स एन का डी एफ टी हो जाएगा एक्स के और एक्स वाई वाई के हो जाएगा उसका कॉन्जुकेट देन दिस इज अल थ्योरम नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या है टू पाई के बाय एन And n is equals to infinity, where omega becomes a continuous variable and having a limits minus infinity to infinity. ठीक है जब हम इसकी लिमिट्स देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है देन अब हम डी एफ टी से डी टी एफ टी में एंटर कर रहे हैं सी कैसे एंटर कर रहे हैं एन सी की हमारी पिछली सीक्वेंस थी एक्स टू पाई बाई एन इन टू के एक्स इन टू ई रेज टू पावर जे हमारा ये फॉर्मुला था फॉर्मुला हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस जे टू पाई एन के इज इक्वल्स टू एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एन मेक श्योर दैट यहाँ पे माइनस है थोड़ा सा लाइट जरूर दिख रहा है पर आई एम Uh, telling you this minus sign आपको consider करना है we know that x is equals to e raised to power minus j is what n is equals to minus infinity to e x into me e raised to power j omega is equals to summation n is equals to minus infinity to infinity x n e raised to power minus j omega n where x capital x e raised to power j omega is a periodic and a continuous signal periodic and a continuous signal make sure that in omega and having a period is Two omega and this is equation number one. And now this is the formula for Fourier series. Now multiply this is by the one by two pi because the uh, period है वो यहाँ पर one by two pi है. Uh, put this value. आपने omega की जगह क्या put कर देना है? Two pi by two pi into क्या value क्या होती है omega की omega की value होती है two pi into k by n. देखिए ये रहा omega becomes continuous when two pi by n is equals to d omega because uh, This is the reason. So, x n हमारा जब हम differentiation से integration आते हैं, तो हमारा integration के लिए d omega लग जाता है. तो x n हो जाएगा one by two pi n is equals to zero से two pi x e raised to power j pi e raised to power minus sorry plus j omega n into d omega. Make sure that this is the inverse discrete time Fourier transform. देखिए, वहाँ x j था, यहाँ आ गया था. अब यहाँ x n इधर आ गया, x j omega उधर चला गया. वहाँ ऊपर क्या था हमारे पास? देखिए. एक्स जे ओमेगा जो ऊपर हमारे पास फॉर्मुला आया था डी टी एफ टी का ये यहाँ पर हमारे पास एक्स जे ओमेगा था 
और यहाँ एक्सेंट था अब यहाँ पर हमने क्या करा दो तीन चेंजेस आते हैं अगर आपको लर्न करनी हो तो एक्स जो ओमेगा इधर था तो इधर आ गया एक्सेन वन बाई टू फाइव पीरियड से मल्टीप्लाई हो गया और इंटीग्रेशन है तो डी ओमेगा भी आएगा मेक श्योर कंपेयर कर सकते हो आप ऊपर वाली इक्वेशन को ये डी है और नीचे जो हमने निकाला वो हमारा इनवर्स डी एफ यहाँ हमारा नेगेटिव साइन होता है वहां हमारा पॉजिटिव साइन होता है ये तीन चा, चार चीजें आपको याद रखनी है इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोर ट्रांसफॉर्म निकालते हुए नाउ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन भी है डिस्क्रीट टाइम फोर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ये है कि ये जो एक्सन है दैट इज एब्सोल्यूटली समेबल मीन्स दैट इसका जो मोड है When infinite, uh, limits की range minus infinity से infinity है, तो इसका जो मोड है दैट इज लेस देन इन्फिनिटी नाउ कम टू दर्टीज ऑफ डी एफ टी मैं जस्ट प्रॉपर्टीज को आपको uh, बता रही हूँ इसका प्रूफ जो है आपको नोट्स में भी दे दिया था मैंने और साथ के साथ आपको होमवर्क uh, है या असाइनमेंट कि आपको इसका प्रूफ करना है अगर कोई डाउट होता है आप पूछ लेंगे देखिए लिनियटी प्रॉपर्टी वही है कि इन दोनों का समीशन हमारे को देगा तो उनके डी का भी समीशन हो जाएगा टाइम शिफ्टिंग जब आपने के यूनिट शिफ्ट किया तो उसके एक्सपोनेंशियल यानी कि फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर जे के जे ओमेगा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी ई रेस्ट पावर जे के जे ओमेगा आ जाएगा दिस इज अ टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कि जब हमारे पास एक्स एंड हम उसके टाइम में रिवर्स कर देंगे तो उसके डी में भी रिवर्स आ जाएगा ये सेम चीजें हमने जेट ट्रांसफॉर्म में भी की थी फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कोलेशन प्रॉपर्टी मॉडुलेशन प्रॉपर्टी एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी ये सारी की सारी दस प्रॉपर्टीज हमने उसमें भी डिस्कस की थी नाउ कम टू दिडल फैक्टर देखिए अभी हम इतनी देर से ओमेगा एन ओमेगा एन पढ़े जा रहे हैं ओमेगा एन को बेसिकली ट्विडल फैक्टर बोलते हैं It is denoted by omega n and defined as omega n is equals to e raised to power minus j two pi by capital n. Make sure that अभी हम omega n की value को बहुत बार use करेंगे. So omega n is equals to e raised to power minus j two pi by n. Its magnitude is always maintained at unity and phase is minus two pi by n. It is a vector on unit scale and used for the computational calculations mathematically you can write this formula omega n r is equals to omega n r plus minus n omega n r plus minus 2n where where is r is a function and n is a period consider the value of r is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 16 17 18 19 20 20 and n is a period आपको फोर पॉइंट डी एफ टी दिया तो एन की वैल्यू फोर हो जाएगी एट पॉइंट डी एफ टी दिया तो एन की वैल्यू एट आ जाएगी सिक्सटीन पॉइंट डी एफ टी दिया तो एन की वैल्यू सिक्सटीन हो जाएगी बेसिकली पेपर में जो क्वेश्चन आता है अगर नुमारिकल आता है तो फोर पॉइंट और एट पॉइंट डी एफ टी तक आता है देखिए अब जब आर की वैल्यू जीरो है तो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डब्ल्यू एट जीरो डब्ल्यू एट एट डब्ल्यू एट सिक्सटीन आपने यहाँ पे क्या किया आर को पुट कर दिया जीरो आर को पुट किया जीरो आर को पुट किया जीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W88 और जब यहाँ पे जीरो पुट किया तो टू इंटू एट सिक्सटीन हो जाएगा अब R को वन पुट करेंगे तो W81 W89 W817 कैसे आया R की वैल्यू आपने पुट की वन टू इंटू एट टू इंटू एट हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन सो ऑन इस तरीके से हमने इनका वैल्यूज निकालनी है अब लीनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं देखिए लीनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है डी एफ टी के दिस इज अमला टू फाइंड आउट दुमारिकल ये हम कम ये तो हम जस्ट कॉम उसके लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं चीजें नुमारिकल के लिए बेसिकली ये सारी चीजें हमारे नुमारिकल यूज होगी जब हमें डीएफटी और एफ एफ टी का नुमारिकल निकालना होगा तो डीएफटी ऑफ के क्या हो जाएगा डीएफटी एक्स एन हमने एक्स एन एक सिग्नल ले लिया कैपिटल एक्स टू पाई एन बाई के दैट इज द एन इज इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस के एक्स एन डब्ल्यू एन इन टू माइनस एन के दिस इज अडल फैक्टर अब डब्ल्यू एन के क्या है बेसिकली ओमेगा एन डब्ल्यू एन ओमेगा एन कह दो इसे ओमेगा डब्ल्यू एन की वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर माइनस जे टू ई रेज टू पावर माइनस जे टू पाई एन बाय में कैपिटल एन तो इनवर्स डीएफटी क्या हो जाएगा एक्स एन को उधर ले जाओ एक्स के को इधर ले आओ एंड रिमेनिंग पार्ट इज द सेम बस यहाँ हो जाएगा एन की जगह कैपिटल आएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आप ओमेगा यहाँ पे कैपिटल एन है मेक श्योर वहां पे कैपिटल एन आएगा ध्यान रखना ठीक है सो दिस इज एक्स के ओमेगा कैपिटल एन इन टू एन के यहाँ पे कैपिटल एन आएगा बाय मिस्टेक ही लिखा गया 
नौ देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है ईटीसी ब्रांच में जब गेट के पेपर में ये गेट वाला टॉपिक सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर आता है डीएसपी कोई सब्जेक्ट नहीं होता गेट के अंदर गेट के अंदर जब हमारे पास हम नौ से दस दो दस सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं तो उसमें सिग्नल एंड सिस्टम आता है उसमें ये चीजें पूछी जाती है एक बार पूछा गया था डीएफटी कैन बी परफॉर्म विद एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन तो उसके लिए ये फॉर्मूला था एन इन टू एन माइनस वन विद कॉम्प्लेक्स एडिशन मतलब जब हमारे पास एन स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन होती है और एन इन टू एन माइनस वन कॉम्प्लेक्स एडिशन होते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि हमें डी एफ टी जब कंप्यूट करना है तो इतनी मल्टीप्लीकेशन होती है और इतनी कॉम्प्लेक्स एडिशन होती है नाउ देखिये दिस इज द एक्स एन वेन एक्स एन इज एक्स जीरो वन अप टू एन माइनस वन दिस इज एन पॉइंट वैक्टर ऑफ द सिग्नल एक्स एन देन द कैपिटल एक्स एन इज एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन दिस इज एन पॉइंट वैक्टर ऑफ अ सिग्नल एक्स एन मैं आपको बता रही हूँ कि ये डेरिवेशन आपको नहीं करना बस इसको समझ लो इसका आपको यूज होगा नुमारिकल के अंदर तो हमने यहाँ पर एक एन पॉइंट डी एफ टी मैट्रिक्स निकाली है दैट इज वन 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 हम इसको फिक्स कर देते हैं और इसका जो हम ट्विडल फैक्टर से निकालते हैं ओमेगा एन ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन इन टू एन माइनस वन फिर ओमेगा एन टू ओमेगा एन फोर ओमेगा एन स्क्वायर इन टू एन माइनस वन ये एक हमारी एन मैट्रिक्स बन जाती है ओमेगा एन इज बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये हम कैसे निकाल रहे हैं एक्स एन हो जाएगा ओमेगा एन माइनस वन कैपिटल एक्स एन नाउ इनवर्स डी एफ टी हो जाएगा यहाँ से इस एक्स एन को लिखेंगे ऐसे और वन बाई एन ओमेगा एन एक्स एन ये हमारा इनवर्स डी एफ टी हो जाएगा नाउ कम टू दर्कुलर सिमेट्री देखिए सर्कुलर सिमेट्री क्या कहती है एक मिनट उससे पहले एक चीज देखिए यहाँ पे हमारा एक्स एन ये है ओमेगा एन इन टू स्मॉल एक्स एन यहाँ से हमने इस स्मॉल एक्स एन को कैसे निकाला आपने स्मॉल एक्स एन को यहाँ रखा रहने दिया इस ओमेगा एन को हम नीचे ले गए तो इसलिए हमें जब ओमेगा एन को नीचे ले गए तो ओमेगा एन माइनस वन लिखा है यहाँ पे मेक श्योर मैं यही चीज क्लियर करना चाह रही थी नाउ कम टू द सर्कुलर सिमेट्री देखिए सर्कुलर सिमेट्री पे मैंने क्लास में एक बार क्वेश्चन भी कराया था और पेपर में कई बार पूछा भी जाता है मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया यहाँ पर तो पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ड में बाय सर्कुलर सिमेट्री सर्कुलर सिमेट्री इज एन पॉइंट डी एफ टी ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस एक्स एन हैविंग अंथ एन लेस देन माइनस एन लेस देन इक्वल टू एल इज इक्वल टू एन पॉइंट डी एफ टी ऑफ अ पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ एक्स एन दैट इज एक्स पी एन ऑफ अ पीरियड एन So, XPN is this, ये हमने फॉर्मुला ऊपर यूज किया हुआ है जब हम इसमें शिफ्ट करते हैं सीक्वेंस में विच इज अडिक सीक्वेंस बाई के यूनिट टू इट्स राइट और लेफ्ट देन अनदर प्रियोडिक सीक्वेंस वी गेट दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर सिमिट्री और सर्कुलर शिफ्ट विच इज इक्वल टू एक्स डैश पी एन इज इक्वल टू एक्स पी एन माइनस के दैट इज इक्वल टू एक्स एन माइनस के माइनस एन एल वेर एल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी न्यू फाइनाइट सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्स डैश पी एन इज इक्वल टू एक्स डैश पी एन रहेगा वेन एन इज रेंज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन एंड जीरो अदरवाइज नाउ देखो इस सर्कुलर सिमेट्री पे हमें क्वेश्चन आता है सपोज दिस इज अ क्वेश्चन लेट एक्स एन दे रखा है आपका वन टू फोर थ्री ये हमारी फोर पॉइंट डी एफ टी होगी कैपिटल एन की वैल्यू हमारे को फोर दे रखी है अब हमने क्या करना है टू यूनिट शिफ्ट करना है कैसे निकाला एक्स एन माइनस के मोडो एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने दो यूनिट शिफ्ट करना है दो लगा लो तीन लगा लो वो हमने खुद से लिया के की वैल्यू एंड एन इज इक्वल टू फोर तो कैसे लगाएंगे देखिए फॉर्मूला दिस वन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे अगर जब तक नहीं बोला हुआ तो x n इज इक्वल टू एक्स एन माइनस के होता है k की वैल्यू क्या है टू अब टू यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में n कैपिटल n क्या है फोर सो x डेस्ट जीरो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू हमारे यहाँ पे जीरो पुट कर दी जीरो माइनस टू तो वो हमारा हो जाएगा एक्स टू एंटी क्लॉक तो कुछ है ही नहीं क्लॉक है तो एक्स हो जाएगा फोर एक्स डैश वन निकालना है हमने पुट करी एन की वैल्यू वन एन की वैल्यू हमने क्या पुट करी है वन ठीक है तो हमारे पास एक्स हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल्स टू मतलब इसके सब्सक्रिप्ट में फोर तो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पे हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री देखिए कैसे आया मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ देखिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे देखिए ये जीरो पे है वैल्यू ये वन पे है वैल्यू ये टू पे जब एन जीरो है तो वन है एन वन है तो टू है वैल्यू एन थ्री है तो वैल्यू फोर है एन फोर है तो वैल्यू हमारी थ्री है तो फिर हमने देखा कि देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला गया एक्स डैश एन तो एक्स एन एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी एक बार जीरो एक बार वन एक बार टू एक बार थ्री ठीक है तो जीरो से थ्री हमारे फोर पॉइंट्स हो जाते हैं तो देखिए एक्स थ्री जब हमारे पास आया है 
x माइनस वन हम फोर पे निकाल रहे हैं तो फोर माइनस वन थ्री फोर माइनस टू टू ठीक है इस तरीके से तो x माइनस थ्री एक्स सॉरी x पॉजिटिव थ्री यहाँ पे x जब n की वैल्यू थ्री है तो वैल्यू क्या है फोर सॉरी सॉरी टू है तो है हमारे पर ये जीरो पे है ये वन पे है ये टू पे है तो जब हमारी एक्स की वैल्यू टू है तो फोर है एक्स की वैल्यू थ्री है तो हमारा थ्री है एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वन है और एक्स की वैल्यू वन है तो हमारा आंसर है टू तो इस तरीके से हमने इस सर्कुलर सिमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया है सो स्टूडेंट अप टू दिस लेक्चर हमने डिस्कस किया डी नेक्स्ट क्लास में हम एफ डिस्कस करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स